analyze and you think about and you put information in an order. Die linke Seite ist die analytische, da werden Informationen geordnet, durchdacht, kategorisiert. It's where you critically analyze all information coming into your brain on your left side. Alle Informationen, die uns hier hineinkommen, die werden dort kritisch analysiert. The right side of your brain is your emotional, artistic and dreamy side. Die rechte Gehirnhälfte ist die künstlerische, um, die emotionale und da wo man träumt. And another phenomenon that they have found when you sit down and watch television. Ein anderes Phänomen, das sie beobachtet haben, wenn man vor dem Fernseher sitzt, is there is too much information coming in at one time to process ist, dass da einfach zu viel Informationen auf einen einströmt. Man kann das nicht verarbeiten. So your brain flips from the left side of your brain into the right side of your brain. Und dann schaltet das Gehirn um. Es analysiert nicht mehr auf der linken Hälfte, sondern es geht auf die rechte Gehirnhälfte. You stop critically thinking about the information coming in. Man bewertet also nicht mehr kritisch die Informationen, die kommen. And you react to everything off of your emotional state. Sondern man reagiert nur noch emotional mit Gefühlen. So another thing that happens inside your brain, etwas was auch in unserem Gehirn passiert, is as your brain is stimulated with so much information, ist äh, wenn das Gehirn stimuliert wird durch die vielen Informationen, die kommen, you have a semi overload of of neuron firings. Dann gibt es so ähm, so einen einen eine Überforderung der Neuronen sozusagen, sie werden überlastet. And your brain releases endorphins. Das führt dazu, dass das Gehirn Endorphine frei And of course, ausschüttet. Those endorphins inside of your neuron connections, und diese Endorphine in den Neuronenverbindungen, that are passing dopamine back and forth together, da wird Dopamin hin und her geschickt. It's your body's natural opiates. Das sind die natürlichen Opiate im Körper. Um, They have found that when you watch television an over release of this dopamine happens. Und man hat festgestellt, dass beim Fernsehen übermäßig viel von diesem Dopamin ausgeschüttet wird. Now what happens when you have an over amount of dopamine that's being released? Na, was passiert, wenn jetzt zu viel Dopamin freigesetzt wird? Your body's natural defense against this der Körper hatte einen natürlichen Verteidigungsmechanismus, is to shut down the receptor sites that accept that dopamine. Nämlich die Rezeptoren, wo dieses Dopamin andockt, die werden runtergefahren. So that's why when you watch something with exciting explosions, wenn man also sich etwas anschaut, wo es spannend ist, Dinge explodieren, you need to watch something with greater explosions and bigger explosions, dann muss man nach einer Zeit noch größere Explosionen und noch spannenderes schauen. And your appetite for pleasure becomes greater and greater. Das heißt, der Körper stumpft ab und man braucht immer was stärkeres. Der Appetit wird immer größer. Now, how many of you have heard of subliminal advertising? Wie viele von euch haben schon mal von unterschwelliger Werbung gehört? Subliminaler Werbung. Lots of people have heard of it. Viele. In America, it was illegal Deemed illegal in 1974. 1974 hat man das in Amerika verboten. But they still use forms of subliminal advertising today. Diese Art von Werbung. Aber es gibt immer noch Formen der unterschwelligen Werbung, die man heute benutzt. So here are some examples of some American commercials. Hier ein paar Beispiele aus der amerikanischen Werbung. Where they're using tricks of hypnosis. Und da werden diese Tricks der Hypnose eingesetzt. Swirling colors, uh, so wirbelnde Farben, to sell you their products. Damit ihr ihre Produkte kauft. So watch these commercials and see if you can pick out how they're telling you that they're hypnotizing. Uh, schaut euch diese Werbeszenen mal an und ich möchte mal sehen, ob ihr das uh, bemerkt, auf welche Weise hier man versucht zu hypnotisieren. Welcome to subliminal advertising. Don't worry, it will only affect your brain. In five seconds, your eyes widen to capture the rush of color. In 12 seconds, you begin to see detail within the details. In 23 seconds, your brain begins to question what is real. Breaks up LCD TV in 1080p Full HD from Toshiba. Experience it for yourself. And in 29 seconds or less, you'll see why Regza is the one to watch.
Okay. A big bacon cheeseburger made fresh. Right. But a talking gecko. Why? I'll tell you why. Because people trust advertising icons. Some bloke tells you to go to geico.com and you're like, really? And just who might you be? But a gecko, he can be trusted. <laughs> Subliminal advertising complete. So I'll quickly go over what just happened right there. Ich erkläre das kurz, was ich gerade gezeigt habe hier. They're saying subliminal advertising. They're playing on words. This um, will only affect your brain. Da stand uh, nicht subliminal, sondern sublemonal. Das bezieht sich auf Lemon, also Zitrone. Das sie spielen da mit den Worten. And then the next one with the kaleidoscope. Did anybody, if, if you speak English, understand what he was saying? Und äh, dann der nächste Clip mit diesem Kaleidoskop, diejenigen, die Englisch verstehen, habt ihr das mitbekommen, was sie sagten? He said, within five seconds, your eyes are gonna widen. Er sagte, in, ja, innerhalb von fünf Sekunden werden eure Pupillen sich weiten. In ten seconds, you will start to blur between what's real and what's not real. Nach zehn Sekunden fängt ihr fängt die Grenze zwischen dem realen und irrealen an zu verschwimmen. And in 29 seconds or less, your brain will not decipher between reality and not. Here's our television to watch. You'll see why it's the one to watch. Und innerhalb, von, innerhalb von 29 Sekunden werdet ihr nicht mehr klar unterscheiden können, was ist Wirklichkeit und was ist nicht. Das macht unser Fernseher. Hier ist es. Schaut ihn euch an. He basically told you what I just told you about your brain. Er hat im Grunde nur das wiederholt, was ich euch auch gesagt habe über das Gehirn. And even the little funny gecko that was speaking. Und selbst dieser lustige, komische Gecko. Do you know why they use laughter in commercials? Wisst ihr, warum sie in einem Werbefilm lachen? Is there anyone in here that does not like to laugh? Einsetzen? Gibt es irgendjemanden hier, der nicht gerne lacht? So what happens when you watch a commercial that's funny? Also was passiert, wenn man einen Werbeclip sich anschaut, der lustig ist? They release those good feeling dopamine in your brain. Dann wird dieses gut, also gut fühl, and you feel good about their product. Dieser Gutfühlstoff Dopamin ausgeschüttet im Gehirn und das verbindet man mit ihrem Produkt, gute Gefühle. Now in that old 1950s commercial, in diesem alten Clip aus den 50er Jahren, they talked about flashing one frame of their car to you. Äh, da ging es darum, dass man nur ein Bild sozusagen kurz blitzartig aufleuchten lässt. So they've known about this subliminal advertising for a long time. Das heißt, diese subliminale Werbung, die kennt man schon sehr lange. Now, here is a perfect example of how subliminal advertising works. Hier ist ein perfektes Beispiel dafür, wie diese unterschwellige Werbung funktioniert. There is something sexual about this picture. In diesem Bild gibt es etwas Erotisches. How many people see it? Wie viele sehen das? There's a few of you. How many people don't see it? Ja, wie viele sehen es nicht? Do you see the bird right here? Ja, seht ihr den Vogel dort links unten? Do you see the bee right here? Und unten rechts die Biene. Do you have the birds and the bees? Do you talk about that? <lacht> ja, die Blumen und die Bienchen. Okay, das look in between uns, the birds and the bees. Say again. Look in between the birds and the bees. Aber jetzt schaut mal, was ist zwischen der Biene und der Blume? I'm going to show you what it says. The word sex is written in the flower. And if I take it away, you will always see it. Aha. Also ihr habt es gerade gesehen, da steht das Wort Sex zwischen den Blumen. Now you hear everybody chuckling and laughing. Ja, jetzt lacht ihr alle. Every single person equates sexuality with pleasure. Es gibt keine Menschen, der Sexualität nicht mit schönem Gefühl verbindet. So why they're selling you a, a car with a beautiful girl? Uh, warum verkaufen sie immer Autos zusammen mit einer wunderschönen Frau? Is because they want to push that button in your brain weil sie gerne deinen, diesen Knopf in deinem Kopf drücken wollen. And you look at that car and you go, wow, I love BMW. So dass ihr auch das Auto seht und dann sagt, ah, oh, ich liebe BMW. I really do love BMW. Ich, ich liebe auch <lacht> wirklich BMW. Anyway. Aber egal. Now here's an example of them using this in real life. Here's a Pepsi cans. 
Hier ist ein Beispiel aus der wahren Welt. Das sind, um, do you guys have Pepsi here? Pepsi, Cola, It's haben like wir auch Coke. hier. It's like Coke. Das sind die Dosen. If you stack the cans together, the word sex is written on the side of the cans. Wenn man zwei übereinander stellt, dann sieht man auch dort das Wort Sex geschrieben. But if you take it away, you would never know. Aber wenn man das wegnimmt, würde es einem nie auffallen. How about Skittles? Do you guys have those here? Skittles I know this, haben wir hier nicht, nein. This one's so shameless. Das heißt bei uns anders. Wie heißt das? The word sex Smarties. is put right here. Aha. Also ihr seht dort S E X Explosion steht auch das Wort Sex. So here is an example of them using subliminal advertising in a television show in America that we have called The Iron Chef. Jetzt das nächste Beispiel ist aus einer TV Show in Amerika, die heißt bei uns der Eiserne Koch oder der Eiserne Chef. Iron Chef is one of the Food Network's biggest hits with its combination of cuisine and competition, but some are wondering if perhaps there was a subliminal ad, a flash of a commercial product seen on the show. Paul Boyd reports. The Iron Chef is a TV cult classic with hectic, heated, and often messy cook-offs. But now the show's making news for something that boiled over outside the famed kitchen stadium. Eagle-eyed viewer Eli Hodap of Chicago was watching this Iron Chef America episode when he noticed this flash across the screen. Just for a second, it went red. Did you see it? When Eli slowed it down frame by frame, it turned out to be this McDonald's logo sandwiched in the Food Network show. A McDonald's is an Iron Chef sponsor, but the Food Network and McDonald's say they weren't trying to broadcast a subliminal message. Ads so short, they're only seen by the subconscious. It's a flash frame that, that came up at the wrong time, but it's definitely not subliminal advertising. <laughs> I do a lot of video editing. Also, ich, uh, maybe you, you repeat the, the content. Oh, repeat Seven. the content. Let me repeat it first. Also, ganz kurz zum Inhalt, was ist da gezeigt worden? This is a show that is about cooking. In dieser Show geht es eigentlich um Kochen. And McDonald's was a sponsor of the show. Und einer dieser Sponsoren war McDonald's. So this kid here, he was watching TiVo. Do you guys have TiVo? No. It's, like what, it's like what you can record television with. Okay. Und dieser Jugendliche hier, der hat sozusagen das aufgenommen um, und hat es dann nachträglich angeschaut, die Show. And so when he saw the flash, he backed it up and found that McDonald's logo. Und an einer Stelle ist so kurz auf was aufgeblitzt und das hat er sich genauer angeschaut und siehe da, das McDonald's Logo. And then he put it on YouTube and everybody watched it. Das hat er dann auf YouTube veröffentlicht und dann konnte das jeder sehen. And so they had to have a McDonald's rep, rep come on. Und man hat dann eben einen Vertreter von McDonald's befragt. And say that's not subliminal advertising. Und sie sagte, nein, das ist nicht unterschwellige Werbung. It just fell off of the screen and in the Das ist nur von irgendeinem Monitor runtergefallen und da drin gelandet. But of course they use it and they probably didn't even get in trouble for it. Aber natürlich benutzen sie das, aber but it is supposed to be illegal at least in America. Uh, sie, es wird wahrscheinlich keine Folgen für sie haben, aber in Amerika ist es eigentlich So here's another example of subliminal advertising in a TV show that's called Smallville. It's about Superman. Das ist eine TV-Serie, Smallville genannt, über Superman. Und auch da ist unterschwellige Werbung versteckt. Who saw it? Wer hat's gesehen? There's a couple of people that saw it. Wow, you got some quick eyes. Oh, ihr habt schnelle Augen. Ein paar haben's gesehen. Here it is slowed down. Hier nochmal in Zeitlupe. Sprint is an American telephone company. Sprint, das ist eine Telefongesellschaft in Amerika. So, I used to have Sprint. Ich hatte früher Sprint. <laughs> I don't anymore. Aber jetzt nicht mehr. This next clip that I'm going to play for you is, is a clip from Duke University that they actually have done studies on this thing. They don't call it subliminal advertisement anymore. They call it short brand exposure. And the reason being is with these new things that record television, people aren't watching commercials. That was really long. Mm. <laughs> also, der nächste Clip ist von der Duke Universität und die haben da Forschung betrieben mit dem Bereich. Die nennen das gar nicht mehr unterschwellige Werbung, sondern ähm, kurze Markenexposition. Also, wenn dann ganz kurz eine Marke gezeigt wird. Okay. 
This is Duke University.